Senjata baru datang guys Pagi-pagi lagi pemain keturunan Brazil Dipastikan menjadi warga negara Indonesia Timnas Under 23 Viral di Eropah Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Channel Pemersatu Bangsa anda Seperti biasa guys, sebelum aku bolehkan reaction video Aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat Dipermudahkan segala urusan Dimurahkan rezeki dari panjang kau umur guys Amin ya Rabbal Alamin Ok guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Senjata baru datang pagi-pagi pemain keturunan Brazil Dipastikan jadi warga negara Indonesia Timnas Under 23 viral di Eropah Video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Space Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys Link ada aku sediakan di ruangan description Jadi tanpa membuang masa Mari sama-sama kita saksikan video reaction ini Pemain keturunan Brazil resmi berpaspor Indonesia. Siapa pula Fakta ni? Fakta kejerdikan Sintayong bangun timnas U23 Indonesia. Pemain tu anda 23 ke apa? Media Inggeris telah maut bek Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Resmi dapat paspor Indonesia, Welber Jardim siap tampil di Piala Dunia U17 oh, well 2023. Jardim. Oh, untuk anda 17 eh. Oh, bagus tu. Sebab kurangnya dapatlah membantu kan. Datang dari pemain keturunan Indonesia, Welber Jardim yang telah resmi memiliki paspor oh, Indonesia. Mantap. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Well berliska Dalim Jardim, diaspora muda Indonesia yang bermain di Sao Paulo, Brasil akan bergabung dengan timnas U17 dan berlaga di Piala Dunia mendatang. Hmm. Selamat bergabung Garuda Muda. Terbaiklah. Tulis Erik Tahir di akun Instagram pribadi. Ingatkan anda 23. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik sebab dengan begitu pemain yang bermain di Akademi Sao Paulo tersebut siap bermain di Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Wilbur Jardim menjadi pemain diaspora yang diperaksikan membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Indonesia yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Mm -hmm. Tak hanya Erik Tahir, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti turut memberikan kabar bahagia ini. Alhamdulillah untuk Indonesia, terima kasih pemerintah RI, PSSI, KBRI Brasil. Tulis pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti di akun Instagram pribadi. Merujuk unggahan Bima Sakti, paspor WNI Jardim diterbitkan pada 8 September 2023 dan berakhir pada 8 September 2027. Dengan begitu, Welber Jardim resmi menjadi warga negara Indonesia. Terbaik. Welber Jardim yang berusia 17 tahun membela Sao Paulo U16. Oh. Jardim lahir dari ayah asal Brasil yang Paulo, eh? pernah Brazil. bermain di Liga Indonesia bersama Persiba Balikpapan, Elis Angelo oh. de Jesus Jardim. Ayahnya Ibunya merupakan di Liga wanita Indonesia. asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Liliana Halim. Yang lahir di Banjarmasin pada 25 April 2007. Diketahui, Wilbur Jardim sudah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 Wah, sejak Agustus lalu. Terbaik. Namanya pun menjadi salah satu pemain diaspora yang masih tersisa. Okey lah kan. Dapat uh, pemain berbakat untuk bantu kekuatan Timnas Under 17. Tak kecerdikan Sintayong bangun Timnas U23 Betul. Indonesia. Betul. Pertama, tujuh pemain sempat tampil di Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Piala AFF U23 2023 lalu dimanfaatkan jadi ajang uji coba skuad Garuda Muda jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Waktu yang mepet membuat Sintayong menggunakan ajang tersebut untuk menguji komposisi pemain. Mm -hmm. Ada sembilan nama yang akhirnya dibawa dipanggil kembali yakni Hernando Ari, Dalpa Fasha, Nuri Agus, Muhammad Ferrari, Alfie Andra Diwangga, Arkan Piki, dan Kelly Stroyer. Pemain ini dikomendasikan dengan nama-nama baru yang dipanggil untuk turnamen ini. Ronaldo tak ada eh? Umur berapa eh Ronaldo? Kedua, rata-rata pemain berusia 20,5 tahun. Hmm. Indonesia beruntung banyak Sintayong pemain muda memang gemar memaksimalkan pemain-pemain muda Kiri, di timnya. Kan? 
Pembentukan Timnas U23 Indonesia yang gagal tampil di Piala Dunia U20 2023 memberikan berkat tersendiri. Pasalnya mereka sempat mendapatkan TST panjang untuk skat Garuda Nusantara. Dilansir dari laman transfer market, umur rata-rata pemain timnas U23 Indonesia adalah 20,5 tahun. Hal itu bakal menjadi pondasi masa depan timnas Indonesia. Ketiga, 13 pemain berusia di bawah oh, 20 tahun. pemain. Usia bawah 20 tahun eh. Bagus. Masa depan sepak bola Indonesia, Indonesia mengandalkan 10 pemain yang berusia di bawah 20 tahun Seperti Doni Tri, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Dava Fasha, Rehan Hanan, Ivar Jenner, Muhammad Ferrari, Rafael Struik, Zaki Asraf, Kelly Stroyer, Ramadan Saranta, dan Elgan Bagot Beberapa pemain tersebut juga mendapatkan pengalaman sebagai pemain approach Kondisi ini membuat timnas senior memiliki masa depan yang cukup meyakinkan. Nah, baru Potensi saya cakap tadi kan. muda ini diharapkan bisa dimaksimalkan agar bisa membangun timnas Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Hmm. Cetak tandukan maut Elkan Bagot <laughs> jadi sorotan media Inggris. Sebab dia kan main dekat Liga Inggris kan. Fakta menarik datang dari media Inggris TWTD yang turut wow. menyoroti tandukan maut Elgan Bagot kala membantai timnas Taiwan U23. Mereka juga okay menyoroti performa back in Stone lah, eh. itu yang langsung muncar saat tampil di level kelompok umur. Sebagaimana diketahui, Elgan tampil penuh kala timnas Indonesia membantai Taiwan U23 9 gol tanpa balas di laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada duel yang berlangsung di Stadion Manan Solo kemarin Dalam skema 4-4-2 rajukan Sintayong Elkan berdua dengan Rizky Rido selaku kapten kesebelasan di jantung pertahanan Garuda Muda Penampilannya patut diacungi jempol karena solid mengawal pertahanan timnas hmm, U23 betul. Indonesia Selain ciamik dalam bertahan, Elkan juga turut membantu lini serang Pemain berpaspor jangkung itu menjadi salah satu pencetak gol Indonesia ke gawang Taiwan. Walaupun dia posisi Berawal pertahanan, dari situasi sepak tetap pojok, ada gol tau. berusia 20 tahun itu menaduk umpan Arkan Fikri di menit ke-56. Gol tersebut langsung menuai sorotan dari media Inggris TWTD. Wow. Back tengah The Blues <laughs> Elkan Bagot mencetak gol saat tim U23 Indonesia mengalahkan Taiwan 9-0 dalam laga Satu grup kualifikasi yang... Piala Asia U23 2024 pertama Tidak mereka akan di Stadion Maran Solo sore ini. Bagot menyundul gol ke-6 pada menit ke-56 oh, dan ke timnya eh. menambahkan 3 gol lagi sebelum akhir. Hmm. Tulis TWTD pada minggu 10 September. Tak hanya sampai di situ, TWTD juga salut pada Elkan Bagot yang mampu menorehkan performa apik di debut perdananya bersama kelompok umur 23 tahun. Menariknya media itu juga memprediksi bahwa Indonesia bisa merebut tiket Olimpiade Paris 2024 di putaran final Piala Asia U23 yang akan bergulir di Qatar tahun depan. Orang guys, so itulah dia senjata baru datang. Pagi-pagi pemain keturunan Brazil dipastikan menjadi warga negara Indonesia. Timnas Under 23 viral di Eropah. Alright. Jadi uh, nama dia siapa? Wilber Scott di Halim Jardim. Uh, panjang nama dia guys. Bermain untuk uh, Sao Paulo di Brazil. Sebuah klub di Brazil guys. Uh, Under 17. Dan beliau telah pun secara rasminya menjadi warga negara Indonesia dan uh, ianya adalah berita yang sangat-sangat baik kerana dapat membantu timnas Indonesia under 17 dalam persediaan untuk menghadapi piala dunia under 17 yang akan berlangsung berapa bulan je lagi guys uh, jadi pemain yang berbakat yang berjaya dicari oleh uh, Pak Eric Tohir Eric Tohir ni memang aku respect lah memang beliau sangat-sangat layak uh, mengetuai Sepak bola Indonesia guys ha, lagi, lagi pun beliau ni meminati Sepak bola Indonesia Dan ada jiwa Indonesia Ada jiwa sepak bola maksud aku ya Jadi apa pun Tanya untuk Indonesia Anda 17 kerana uh, Ada Pemain-pemain uh, yang hebat uh, Okey seperti uh, Halim Jadim ya Dan juga tandukan Irkan Bagot 
viral di Eropa guys Ah itu dia Lagi-lagi Elkan Bagut ni memang salah seorang pemain di Liga Inggeris Dan apabila beliau menjaringan gol Ianya menjadi viral di media di Eropa Di salah satu uh, media di Eropa eh, Memviralkan tandukan beliau Walaupun dia bermain di posisi uh, pertahanan eh, Tapi tetap dapat menjaringkan gol uh, Elkan Bagut ni memang dia Uh, kebanyakan gol dia men- uh, menerusi tandukan uh, Ingat lagi ya uh, Sewaktu uh, Indonesia ada 23 uh, Kalahkan uh, uh, Malaysia eh, uh, Dengan jaringan 4-1 lah tak silap Masa tu di AFF uh, Bukannya semua ada 23 lah Tapi kebanyakannya ada 23 Tekan bagus ada menjaringkan gol juga guys uh, Jadi Bukan kaleng-kaleng punya pertahanan ni Tekan bagus ni ya eh. Seorang pemain yang sangat-sangat bagus Sangat-sangat berkualiti jadi Indonesia sangat beruntung mempunyai pemain-pemain muda yang bagus seperti mereka ini guys. Apa pun tanya untuk Indonesia. Pada guys aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.